1xbet – надежный букмекер. Устанавливайте приложение 1xbet на компьютер или мобильный, и большие выигрыши от 1xbet будут всегда доступны. Регистрируйтесь на самом надежном букмекере 1xbet прямо сейчас. Добрый вечер. Начинаем нашу поснимающую пресс-конференцию с участием главного тренера команды ЦСКА и следующего Виктора Николаевича. По матчу комментарий. Думаю, что мы все ждали с нетерпением эту игру. Очень высокий был ажиотаж, великолепный стадион. Очень хорошая игра в исполнении скрабной против второй команды. Держал напряжение. Понятно, что в такой игре может потом коснуться как в одну, так и в другую сторону. Но рад, что мы, казалось, создали уровень игры, потом находились в силы подняться, проводить очень хорошие атаки. И ну, считаю, что в основном тайме, когда мы чуть-чуть не зелетаем, забили один второй гол, то Спасибо. Ну, пожалуйста, вопросы, микрофоны. Максим Назаров. Представляйте. Сергей Павлович, спасибо. Виктор Михайлович. Готовясь к этому матчу, какая самая сильная сторона у Спартака вообще, что вы об игре можете сказать, потому что вот мы, например, не понимаем, какой сейчас Спартак, во что он играет, какая, какие у него козыри. Вот на ваш взгляд, что такое сейчас Спартак? Нет, ну, знаете, может быть, это еще критично, потому что для меня, как для тренера, очень четко и понятно, каким образом Спартак пробует эту игру. То есть, если это уже есть ситуация, и самое важное, то, что они знают, что делают, когда теряют мяч. То есть, это две важные составляющие, и... Наверное, вы по своему ситуации с людьми сегодня четко понимали, как надо обороняться против Спартака. А что касается защиты, то понятно, что любые изъяны можно найти, любого соперника, нам надо выбрать слабости, которые есть обороняться. Пожалуйста. Артем Калин, Спартак 4. Виктор Михайлович, до гонки тогда сказали, что понимали, как обороняться против Спартака, тогда откуда два выхода 1-1 Хани и Мельдареха? которые не закончили голами. А, ну, давайте э, понимать, что Спартак тоже команда высокого уровня, которая претендует на самые высокие места, которая тоже играет в Лиге Чемпионов. Я, я думаю, что не домашний матч, но все и болельщики не будут атаковаться, не будут ссылаться какой-то на них. То есть понятно, что было жарко наших ворот, было жарко ворот Спартака, но это футбол, это нормальная ситуация. И, наверное, в том числе потому, что две команды пробовали играть на победу, но они не отстоятся. Пожалуйста, еще вопрос. Нет вопроса? Спасибо. Спасибо. Виктор Михайлович, добрый вечер. Ваша команда сделала результат в первую минуту второго тайма. Если можно, хотя бы вкратце тезисно поделитесь тем, что вы сказали своим подопечным Веры. Спасибо. Ну, тут было еще раз сказано то, что говорили мы до игры. То есть важно было то, что мы не давали инициативу, то есть мы должны были быстро стараться вернуть мяч при, при потере и э, не думая то, что мы сядем глубоко в ворон, для нас это будет хорошо. То есть важно было исправить те моменты, которые абсолютно не нравятся, когда в чистом виде Чеников на бабке не Родрига дают мяч в аут, вот это вот э, у меня там очень сильный акцент был. Я думаю, вот этот вопрос будет первым. Спасибо. Спасибо. Победа.